What's up everybody? Välkommen till teknikterapi. Brukar du streama? Använder du en ganska standard eller dålig webbkamera? Jag gjorde för några veckor sedan en recension på Razer senaste webbkamera som heter Kio X eller Kio X. Mottagandet var väl lite sist och där, det var ganska många negativa kommentarer men... Whatever, det beror på alltid vad man vill göra och vad man vill uppnå. Som sagt, den kameran skulle jag säga, en nybörjare vill inte lägga så mycket pengar, helt perfekt. Ha en extern mic, ljudet på den är inte bra, använd bara en extern mic så är det löst. Men du kanske ligger inne med en väldigt bra kamera, kanske som filmar i 4K eller något sånt. Då har jag en perfekt produkt för dig. Det tar vi efter introt. Let's go! Och nu känns det som jag lovar lite guld och gröna skogar, men i ärlighetens namn så... Ja, alltså det, det, jag, jag har provat en sån här tidigare, inte, det, inte just det här märket, men ett så kallat videocard. Och det funkar faktiskt väldigt, väldigt bra. Signalen går fram, det är inget lag, ingenting. Och vad är då ett videocard egentligen? Jag kanske ska börja med att förklara det. Kort och gott så är det så här, du har en 4K-kamera. Den har inget stöd för webcam-funktion. Då har man ett videocard som hjälper till med detta. I detta fallet så heter detta videocardet Razer Ripsa X. Du pluggar in denna i din dator. Sen så stoppar du in en HDMI i den här. Och sen in i HDMI eller micro HDMI eller mini HDMI på din proffskamera eller din DSLR-kamera. Och då helt plötsligt så gör du om din kamera till en webbkamera. Eller en kamera du i alla fall kan streama med. Och det är fantastiskt bra. Jag har inte provat det här kortet än, men jag har provat ett annat videocard och det funkar faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag ska prova det här live också, nu jag har som sagt inte provat den här. Jag ska prova det live, det är därför jag har en dator här bredvid mig och sen har jag en kamera uppsatt här så att vi ska titta på hur mycket faktiskt plug and play det här är om det bara flyter och fungerar direkt. Men eh, nog om det, vi tar oss direkt till unboxingen. Så här var det inte i kartongen. Det är någon form av thank you for choosing Razer. Så den tar vi bort. Och sen så har vi en instruktionsbok. Men jag tror att den här produkten är plug and play. Jag var lite snabb med att ta bort denna. Vi ska ju ta en titt på kartongen också såklart. Och sen såklart det klassiska Razer klistermärket som man alltid får med. Väldigt trevligt. Jag har så sjukt många sådana här nu att jag snart kan bygga en vägg av sådana här klistermärken. Men det är bara trevligt. Tar vi en titt på kartongen så ser vi att det står Ripsa X USB Capture Card with 4K Camera Connection. Jag kallar det dock för videocard men Capture Card går också bra. Vi har 4K 30fps, HDMI 2 och USB 3 connectivity straight to your stream. Vänder vi på den så har vi samma information. Sen så står det här också Compatible with popular streaming software. Compact form factor, plug and play. Och det är just det här med plug and play som ska bli intressant om det verkligen är det. Om det inte behövs drivrutin och hela den biten eller om de installeras automatiskt. Plug and play innebär ju att jag ska kunna plugga in den och så fungerar den direkt. Och som vi även såg 4K, väldigt väldigt bra att du kan streama i 4K och 30 fps. Hade önskat det var 60 fps men en stream på 60 fps jag vet inte riktigt hur bredbandsuppkopplingen måste vara då. Det räcker bara med att 4K är ganska heavy load redan där. Och ska man dessutom då addera in ytterligare 30 bilder per sekund. Uh, det kan börja lagga då kan jag säga. 30 fps är helt okej. Okay, men tänk på att är din kamera som i detta fallet min kamera jag pratar in i nu. Den är 60 fps. Det är det här flytet jag har pratat om tidigare. Det kommer inte vara samma flyt utan det kommer vara klassiska 30 fps som ni säkert också är vana vid. Men här har vi då härligheten. 
En liten box, något mjukt skönt här, som gör att den då ska ligga stabilt på bordet eller vad man nu väljer att ha den. Och sen så ser vi då en USB 3.0 connection. Mycket, mycket trevligt. Och mer än så är det inte. Vi har ju även då såklart HDMI-ingången här. Och det är ju kort och gott, här kopplar du in HDMI, på andra änden är din kamera. Så att eh, jag skulle vilja ta mig direkt till att eh, bota upp. Nu ramlade allting ner här. Men jag tar mig direkt och botar upp den här. Pluggar in den här. Ser vad som händer och sker. Bear with me här. Och jag glömde ju såklart. Vi lever ju i Dongle Universe. Det här är ju en MacBook Pro från 2019 typ. Kanske 2020. Men det är i alla fall ingen M1-modell. Och absolut inte någon av de senaste modellerna. Som redan har native... USB-A nu, eller de har tagit tillbaka USB-A, vilket är fantastiskt. Och sen var jag ju tvungen att hämta lite ah, lite gott kaffe i de nya teknikterapimuggarna som ni gärna får kolla in på merch.teknikterapi.se Länk kommer att finnas i beskrivningen såklart. Men vi tar denna Pluggar in här på sidan i de enda uttagen som finns. Och sen så har vi ju då RIP SAW X. Väldigt, väldigt trevligt. Och här var ju då en USB-A. Och så är det 3.0 för snabb hastighet. Så vi pluggar in den. Ingenting händer på datorn. Vi kollar här. Vi har en liten indikatorlampa där. Jag kan gissa att den går igång när vi har en bild. Annars är den onödig att vara igång. Och sen så har jag preppat en HDMI-kabel här. HDMI-kabeln går till kameran som jag tittar in i just nu. Så vi vänder blicken till den kameran bredvid för att se om vi kan få någon bild. Jag pluggar in den här. Nu är det lite, lite suddigt här som ni ser för att fokuset ska ligga här på. Men det gör ingenting. Allting är inpluggat och nu blir det spännande att se. Behöver jag göra något? Eller bara funkar det? Oftast när det kommer till, till Apple och till Mac så brukar det faktiskt bara funka. Jag kan dock tänka mig att även på en PC, om det funkar som plug and play så ska det bara funka. Så vi skriver in Quick Time Player här. Ska vi se. Cancel där. File. New Movie Recording. Boom! Titta! Och då är det valt här. Razer Ripsaw X. Den har hittat den direkt. Microphone. Även Razer Ripsaw X. Som då är gissningsvis kamerans mikrofon. Skulle jag i alla fall gissa på. Och sen då maximum är qualityn på. Så jag antar att den ligger på 4K. Men här ser ni ju mig. Och nu tittar jag rätt in i kameran rakt framför mig. Även om kameran är... Däråt som ni tittar ifrån. Men det, det ser ju bra ut. Det funkar direkt. Det funkar exakt som utlovat. Den här funkar ju till PC också såklart. Och ja, det är inga konstigheter. Det som ni ser här runt om. Det är mina inställningar som jag har på kameran. Det som jag vill se när jag sitter och spelar in. Så jag har ju en kamera som är... Det, det blir väldigt mycket pekande till höger och vänster nu. Men till eh, vänster om kameran så ser jag den här hela tiden så att jag kan inte lägga en liten blick ditåt för att se, ah, vad är det som händer hur ser bildexponeringen ut vilka inställningar har jag egentligen självklart, det här ställer jag ju in innan jag börjar spela in och så här, men eh, så här ser det kort och gott ut på en extern monitor och nu har ju den här blivit en extern monitor, eller då en webcam, och det här kan du ju få bort, såklart det måste du dock göra på kameran. Utan det här har ingenting med Ripsaw att göra. Det enda som egentligen då Ripsaw, ett videocard eller ett capture card gör. Det är att den gör en mirror image av det som är oftast bak på den här lilla displayen på din DSLR-kamera eller din cinemakamera. Hur bra som helst. Och vi säger också att den här lilla indikatorn är igång. Den lyser grönt, den betyder att... Bilden är igång och den kör på. Så nu kan jag ju lägga ut det här live som jag sitter och gör nu. Jag kan ju live sända på det här sättet också. Vilket är skitfett. Det kommer jag säkert göra i framtiden på min Youtube. Eftersom jag har en rigg uppsatt och allting. Så då kan jag bara ha den här inkopplad och tuta och köra med andra ord. Nu vet inte, jag vet knappt riktigt vad jag ska titta. För jag har en kamera där som filmar på den där jag är från den... Det, 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 detta är lite så här, vad heter den? Inception. När en dröm går in i en dröm och en dröm. Nu har vi så här, nu går en bild in i en bild, in i en bild, in i en bild. You work for the hotel? No, no. I specialize in a very specific type of security. 
Subconscious security. Vad får du betala för den här bad boyen? I ärlighetens namn så är den ganska dyr. Det finns videokarts där ute som är svinbilliga. Framförallt om du tittar på AliExpress och så här. Söker du videokart 4K så kan du hitta videokarts för typ 2, 3, 400 spänn. Något sånt. Jag köpte ett sånt och den har funkat faktiskt ganska bra. Nu har jag inte provat den så många gånger för att jag brukar inte streama och har ingen större användning för det. Men när jag har provat den, de få gångerna jag har provat den så har den funkat jättebra. Sen är det ju det här Aliexpress. Det är lite icke super quality tested products. Man vet inte, den kommer gå i sönder. Och sen sitter du där utan ett videokart när du behöver streama. Den kan gå i sönder mitt i streamen. Då är det kanske lite bättre att ha något sånt här som man kan lita på lite lite mer. 14 1500 tror jag denna kommer landa på i svenska butiker. Det här är en ganska ny produkt som Razer har skickat på låns till mig för att recensera. Och på Razers hemsida så kostar den 139,90 euro. Direkt översatt Circus 1400 kommer väl landa på 14 till 1500 i svenska butiker när den väl kommer. Jag kommer lägga länkar när den väl är ute i svenska butiker nere i beskrivningen som vanligt. Och ta gärna en titt på alla andra länkar. Supporta mig. Gör att jag slipper ha en dongel så att jag kan köpa en eh, ny eh, MacBook Pro Max och redigera filmer ännu snabbare. Just nu är det ganska säkert att göra det. Men sånt i livet. Jag gör det här för er. Jag hoppas ni gör lite för mig också. Med de orden, shit jag känner mig som en snyltare där. Skitsamma, med de orden, ja det bra, tjena.